स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में मैं प्रस्तुत हूँ आप सबके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर दोस्तों ग्रीन मोल्ड आज का टॉपिक है ग्रीन मोल्ड आशा करता हूँ अगर आप मशरूम फार्मर हैं तो आप आ, कम ज़्यादा हो इससे परिचित जरूर होंगे तो दोस्तों ये ग्रीन मोल्ड जो टॉपिक है ये आपको आज नहीं तो कल सताएगा और ये एक ऐसा चीज़ है जिससे कोई भी मशरूम फार्मर नहीं भाग सकता है तो दोस्तों इसके बारे में हम जितना जाने उतना कम है मैं संक्षेप में कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने का आज आपको आज क्या क्या जानने को मिलेगा मैं बता देता हूं ये ग्रीन मोल्ड होता क्या है ये हम बताएंगे आपको पहले फिर बताएंगे ये होने से मशरूम के फार्म में क्या हो जाएगा कैसा इफेक्ट करेगा हमारे पैदावार को हाउ डज इट एफेक्ट फिर ये होता ही क्यों है भला वाई इट हैपन्स ये कहाँ से आ जाता है है ना चौथा टॉपिक होगा हमारा कि इसको रोके कैसे हम ऐसा क्या करें कि भाई ये जो ग्रीन मोल्ड है आए ही ना हमारे फार्म में दूर रहे और पांचवा अगर बाय चांस किसी को इस वक्त जो ये हमारे बंधु लोग वीडियो देख रहे हैं फार्मर्स लोग अगर हो गया है है ना अगर आपके फार्म में आपके सिलेंडरों में ग्रीन मोल्ड हो गए हैं या इस वक्त आप इससे जूझ रहे हैं तो आप क्या करें अगर ग्रीन मोल्ड हो जाए तो उसके बाद क्या करना है कैसे उसको हम ख़त्म करें तो दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनिएगा चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं ग्रीन मोल्ड होता क्या है ग्रीन मोल्ड जो है एक फंगस है जो कि बहुत ही कॉमन है इसको आप साइंटिफिकली ट्राइकोडर्मा बोलते हैं कॉमन में अभी ट्राइकोडर्मा भी बहुत प्रजातियों के होते हैं और ट्राइकोडर्मा जो है एक बहुत ही एसेंशियल फंगस है है ना जो कि मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी के बहुत सारे हार्मफुल फंगस को मारते हैं तो ध्यान रखिए ट्राइकोडर्मा कोई बुरी चीज़ नहीं है हम जो कहते हैं ग्रीन मोल्ड ये ट्राइकोडर्मा ही है बट ये दूसरे दूसरे एग्रीकल्चर के चीज़ों में काम आ जाती है है ना कई बार हमें ग्रीन मोल्ड बाज़ार से खरीद के किसी फसल में डालना भी पड़ता है सिर्फ ये मशरूम फार्मिंग के लिए भाई ये तो बड़ा मुश्किल वाला चीज़ है सब भागते हैं ट्राइकोडर्मा से अच्छा ठीक है ये जो ट्राइकोडर्मा इसके बारे में एक विशेष बात बताता हूँ दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है तो ये चारों तरफ है आपकी घर के बाजू के मिट्टी में पड़ोस की मिट्टी में मशरूम के फार्म में हर जगह है है ना तो सेकंड इसका नेचर है कि ये बहुत पावरफुल है ये जो ट्राइकोडर्मा है रातों रात कई किलोमीटर्स में फैल सकती है इसके स्पोर बहुत पावरफुल है है ना कई कई देशों में कई कई देशों में ऐसा भी हुआ है कि ट्राइकोडर्मा का ऐसा आउटब्रेक हुआ है कि उन कुछ कुछ जिलों में चाश ही नहीं कर पा रहा है कोई कोई फार्मिंग ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतना तेज़ी से फैला है तो दोस्तों तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैंने आपके बारे में इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जो ट्राइकोडर्मा है ये फंगस है फंगस ही हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं जो माइसिलियम है वो भी एक फंगस है अभी केस ये है कि जो माइसिलियम है वो भी फंगस है और ये ट्राइकोडर्मा वो भी फंगस है तो वो हमारे फार्म को अफेक्ट करता है क्योंकि दोनों आपस में कंपटीशन करने लग जाते हैं है ना तो इस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ होता क्या एक्चुअली ये मशरूम फार्म को कैसे अफेक्ट करता है देखिए दोस्तों मशरूम जो है फंगस है हम लोग माइसिलियम उसी से खेती कर रहे हैं और ये ट्राइगोडर्मा जो है ग्रीन मोल्ड ये भी एक फंगस है तो दोनों आपस में कम्पिटिटिव मोल्ड है दोनों ही चाह रहे हैं कि भाई जो हम लोगों ने सिलेंडर बनाया है है ना ये जो हम जो भी फार्मिंग कर रहे हैं माइसिलियम चाह रहा है हम ग्रो कर ले ट्राइकोडर्मा का फंगस चाह रहा है हम ग्रो कर ले दोनों आपस में लड़ाई करते हैं तो मैंने बताया है कि ट्राइकोडर्मा जो है जन्मजात पावरफुल है तो ये अगर आ गया एक सिलेंडर के साथ रातों रात सौ सिलेंडर में बदल सकता है एक फार्म में हमने कोई चूक कर दी तो पूरा फार्म क्या आसपास हर तरफ ट्राइकोडर्मा फैल सकता है ये ग्रीन मोल्ड इफेक्ट कैसे करता है फार्म को सबसे बड़ा इफेक्ट है आपका सिलेंडर बर्बाद कर देगा आप देख रहे हैं ये जो सिलेंडर है ये अभी वाइट है इसमें माइसिलियम है पर अगर इसमें कोई ट्राइकोडर्मा आ गया तो कुछ नहीं थोड़ा सा एक इंच अगर एक सेंटीमीटर भी अगर ट्राइकोडर्मा है तो वो रातों रात फैलेगा फैलते फैलते पूरे वाइट माइसिलियम को इफेक्ट करेगा पूरा माइसिलियम जो है ग्रीन बन जाएगा तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं 
कि किस तरह से ये फार्म को अफेक्ट करता है ये हमारे माइसीलियम को मार देगा पूरा ग्रीन मोल्ड हो जाएगा हमारा मशरूम निकलेगा ही नहीं अगर निकलेगा भी तो इतना कम निकलेगा कि फार्मर को लॉस हो जाएगा तो इस तरह से ये हानि पहुंचाता है अभी सवाल है कि ये होता क्यों है या आ कहाँ से जाता है है ना तो देखिए जो मशरूम की फार्मिंग है ये हम लोग टोटली भूसे है ना या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हम मेनली उसी से करते हैं तो इंडिया में ज़्यादातर जो होता है जो गेहूँ के या धान का जो स्ट्रॉ होता है जो स्ट्रॉ होता है भूसा होता है उसको हम चॉपिंग करके फार्मिंग करते हैं कहीं कहीं पे सौ डस्ट से होता है बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं तो मेन इशू है कि ये सब चीज़ें मिट्टी से निकलती है और ट्राइकोडर्मा जो है हमारा ग्रीन मोल्ड जो है वो भी मिट्टी से निकलता है तो सॉयल जो है सबसे बड़ा इसमें भूमिका पैदा करता है ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका भूसा है उसमें मिट्टी अगर रहेगा तो देखिए ग्रीन मोल्ड तो आएगा ये आपका पहला आपको ध्यान रखना है सॉयल से आता है सेकंड इनसफिशेंट स्टेरिलाइजेशन अभी जब हम लोग स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे पहले से ग्रीन मोल्ड रहे उसका आ, स्पोर रहे ये सब ऐसे चीज़ें हैं ऐसे माइक्रोबायोलॉजिकल चीज़ें जो हमें आँखों से नहीं दिखती हैं पर रहती है इसीलिए हमें स्टेरिलाइज करना पड़ता है तो स्टेरिलाइजेशन अगर आप ठीक से नहीं करेंगे सटीकता से नहीं करेंगे साफ सुथरे तरीके से नहीं करेंगे तो भी ग्रीन मोल्ड होगा तीसरा है कंटेमिनेशन किसी बीज के पैकेट में ही पहले से ग्रीन मोल्ड था जो स्पॉन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ग्रीन मोल्ड था आपने नोटिस नहीं किया वहाँ से आ जाएगा या फिर पास में कोई ऑलरेडी एक ऐसा सिलेंडर है या कोई फार्म है जहाँ पर ग्रीन मोल्ड है वहाँ से टच होकर दूसरे जगह फैलने के बहुत चांसेस है तो आप लोग कहीं अगर दूसरे दूसरे फार्मों को विजिट करते हैं तो ध्यान रखिए सर अगर उस फार्म में ग्रीन मोल्ड होंगे या बैक्टीरिया होगा तो आप उस फार्म से जब किसी नए फार्म में विजिट कर रहे हैं तो आप वो बैक्टीरिया लेकर जा रहे हैं वहाँ पे हमारे इंसान जो है सबसे बड़ा कंटेमिनेशन का माध्यम होता है ये जान लीजिए इंसान से ज़्यादा बैक्टीरिया कोई पैदा नहीं करता दुनिया का बैक्टीरिया और जीवाणु लेकर हम घूम रहे हैं तो हमें अपने आप पर भी ध्यान रखना है कहीं हमारे माध्यम से ही हमारे जूते चप्पल के माध्यम से तो ग्रीन मोल्ड नहीं फैल रहा है है ना अगर कहीं पे ग्रीन मोल्ड हो जाए या कैसे नहीं होए इस बारे में मैं अभी नेक्स्ट बताता हूँ आपको चौथा भी है कारण जिस वजह से ग्रीन मोल्ड होता है वो है सबस्ट्रेट जो भूसा हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है उसकी क्वालिटी कैसी है वो कितना पुराना है उसमें कहीं धान तो नहीं रह गया है क्या वहाँ पर चारा निकल रहा है सिलेंडर में ये सारे कारण हैं अगर किसी सिलेंडर में चारा निकलने लगेगा तो क्या होगा कि ग्रीन मोल्ड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे एक हमेशा याद रखिए एक रूल बना लीजिए कि कभी भी अगर आप मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं और अगर आप पुआल यूज़ कर रहे हैं मतलब स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं हमेशा याद रखिए याद रखिए कि वो स्ट्रॉ जो है मिनिमम तीन महीना पुराना होना चाहिए कभी भी वो नया स्ट्रॉ नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि दिसंबर में धान का कटाई हुआ और भूसा हमने सुखाया और बस शुरू हो गए मशरूम बनाने तो हो जाएगा ग्रीन मोल्ड हो जाएंगे इन्फेक्शन कभी भी स्ट्रॉ जो है सूखा होना चाहिए एकदम सूखा इसके लिए तीन चार महीने लगते हैं उस स्ट्रॉ में एक प्रकार का रस रह जाता है जो हम नहीं नोटिस कर पाते हैं पर रहता है वो रस जो है ग्रीन मोल्ड को अट्रैक्ट करता है सेम केस हो जाता है अगर चारा रहेगा चारा धान का चारा रह जाएगा पुराने स्ट्रॉ में भी अगर चारा चारा निकल जाएगा आपके सिलेंडर में मान लीजिए धान रह गया है और उसी भूसे के साथ वो धान आपके सिलेंडर में घुस गया तो देखिएगा वो पानी पाकर वहीं पे वो पेड़ बनने लगेगा वो एक तो आपके स्ट्रॉ के न्यूट्रिशन को खाएगा आपके माइसिलम को अफेक्ट करेगा सबसे बड़ा कारण हो जाएगा कि वो ग्रीन मोल्ड को बुलाएगा तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये सब कारणों से ग्रीन मोल्ड होते हैं फार्म में अब ऐसा क्या करें कि वो ना हो ध्यान से सुनिएगा अब इस बात को ओके हाउ टू प्रिवेंट ग्रीन ग्रीन मोल्ड सबसे पहला नियम तीन महीने से ज़्यादा पुराना स्ट्रॉ यूज़ करना है एक साल पुराना हो दो साल पुराना हो डजन मैटर नया नहीं होना चाहिए सेकंड स्टेरिलाइज करना है आपके फार्म को सही से फार्म को और उसके बाद आपके स्ट्रॉ को जब फार्म को कैसे स्टेरिलाइज करना है एक बार बता देता हूँ आप अपने पूरे फार्म में ब्लीच का इस्तेमाल करो ब्लीचिंग जो है बहुत अच्छा 
बैक्टीरिया को मारता है ठीक है इंसेक्ट को आने से रोकता है और फंगस को मारता है काफ़ी हद तक तो आपको अपने पूरे के पूरे फार्म के फ्लोर को वाल को हर चीज़ को ब्लीच सॉल्यूशन, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाइए है ना कितना मिलाना है वन इंस टू टेन रेशियो में मिलाने से चलेगा पूरे पाउडर को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो आप ब्लीचिंग से पूरे फार्म को धोइए पहले अच्छे से उसके बाद पूरे के पूरे फार्म को फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो फॉर्मेलिन होता है इसको आपको ज़्यादा नहीं सिर्फ दो एम एल एक लीटर वाटर में यूज़ करके पूरे फार्म को धोना पड़ेगा वॉश करना पड़ेगा क्लीन करना पड़ेगा फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा उसके बाद फ्यूमिगेशन कैसे होता है आप स्पॉन्ज लीजिए रुई लीजिए रुई को पानी में भिगोइए उसमें दो ड्रॉप फॉर्मेलिन कर दीजिए फॉर्मेल उस फॉर्मेल के जो रुई को आपके फार्म को बंद करके ऐसे चार पांच रुई बना के पूरे फार्म में अलग अलग कोनों पे रख देना है बस 24 घंटे के लिए फार्म बंद रखिए उससे जो गैस निकलेगा उससे आपका पूरे एयर में जो बैक्टीरिया है जो स्पोर है अनवांटेड स्पोर है सबके सब एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये हो गया स्टेरलाइजेशन जो इम्पोर्टेंट स्टेरलाइजेशन है फार्म स्टेरलाइजेशन ये करने के बाद आपको स्ट्रॉ स्टेरलाइजेशन आशा करता हूँ कि स्ट्रॉ कैसे स्टेरलाइज करना है आपको पता है ध्यान रखिए जो हीट है ताप है टेम्परेचर हमेशा ट्राइकोड्रमा को मार देता है टेम्परेचर नहीं सह पाता है हाई टेम्परेचर नहीं सह पाता है ग्रीन मोल्ड तो अगर आपने बॉयलिंग मेथड या स्टीम मेथड से अगर स्ट्रॉ को स्टेरलाइज किया है तो मोस्ट वेलकम बट अगर नहीं तो केमिकली क्या है केमिकल प्रोसेस थोड़ा लंबा है मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कितना चीरू चूना कितना ब्लीचिंग कितना आपको बेविस्टिन कितना क्या क्या मिलाना है कैसे करना है उन सब में अगर थोड़ी भी हेर फेर हुई तो आपका समझिए कि ग्रीन मोल्ड अटैक का एक चांस बढ़ जाएगा तो स्ट्रॉ स्टेलाइजेशन अगर हीट से कैसे करते हैं आप वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं और कैसे केमिकल से करना है मैं कोशिश करता हूं जल्दी से वो वीडियो भी बनाने का और थर्ड है प्रिवेंशन जो हमें करना है स्प्रे करना है फंगीसाइड फंगीसाइड कार्बन डाइजिन जो कि हम सिंपली जानते हैं एज ए ब्रांड बेविस्टिन आप बेविस्टिन तीन ग्राम एक लीटर वाटर में मिलाइए और फार्म में मिनिमम हर दो दिन तीन दिन बाद बाद स्प्रे करिए हमेशा ये रूल बना लीजिए थम रूल आप अगर बेविस्टिन लगातार पूरे फार्म में स्प्रे करेंगे ऊपर नीचे पैकेट्स पे पूरे फार्म में तो आप ध्यान रखिए ट्राइकोडर में वैसे ही नहीं आ पाएंगे तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर अभी क्योर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कहीं पे अगर इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करना है किसी फार्म में अगर बाय चांस ग्रीन मोल्ड आ गया है या किसी पैकेट में आ गया है तो इमीडिएट आप एक ग्राम बेविस्टिन प्लस वन ग्राम प्लेंटोमाइसिन पाउडर प्लस वन ग्राम इंडोफिल एम फोर्टी फाइव प्लस फाइव ग्राम लाइम मतलब चूना पाउडर ये सारे के सारे चीज़ें आप एक साथ मिक्स करिए बेविस्टिन प्लेंटोमाइसिन इंडोफिल एम फोर्टी फाइव ये सब आपको ये जो मेडिसिन होते हैं पेड़ पौधों के है ना जहाँ फर्टिलाइजर एक्सेट्रा मिलते हैं इन दुकानों में इजीली अवेलेबल होगा मिल जाएगा आपको और इस मिक्सर को आप दो लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करिए और किसी स्पेयर स्प्रेयर का इस्तेमाल करिए और पूरे फार्म में इसका फ्यूमिगेशन करिए पूरे फार्म में इसको स्प्रे करिए ज़मीन ऊपर नीचे हर जगह फार्म के आसपास पास स्प्रे करिए कुछ दिन लगातार करने से वहाँ से टाइ ट्राइकोडर्मा का अगर स्पोर जन्मा होगा तो वो चला जाएगा सेकंड जिन सिलेंडरों को इफेक्ट हुआ है सपोज दैट एग्जांपल के लिए कि ये मान लीजिए एक ट्राइकोडर्मा है तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस प्लास्टिक को कट कर देंगे इस प्लास्टिक को कट करके हम लोग मैंने जो ऐसा मेडिसिन बताए हैं बेविस्टिन प्लेंटोमाइसिन इंडोफिल हाँ और पाँच ग्राम चूना इन सबको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे वो पेस्ट बना के जिस जगह पे वो ग्रीन मोल्ड आया है उस जगह पे हम बाहर से एकदम चिपका देंगे हटा देंगे ध्यान से देखिए मान लीजिए यहाँ ग्रीन मोल्ड है तो हम यहाँ पे उस पेस्ट को पूरा अच्छे से मल देंगे इससे क्या होगा कि वहाँ पर से ग्रीन मोल्ड और फर्दर फैल नहीं पाएगा वो वहीं पर रुक जाएगा और फ्यूचर में आप देखिएगा वहाँ से भी मशरूम निकलने लग जाएगा तो ये बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है उपाय है कि अगर बाय चांस इफेक्ट हो जाए तो आप ये करिए आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको आग्रह करता हूँ आप सब्सक्राइब करिए मैं उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपके काफ़ी काम आएगा 
आपको नई बातें अच्छी बातें हम शेयर करते रहेंगे लगातार पोस्ट के थ्रू धन्यवाद आपने हमारा वीडियो देखा अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अगर आपको लगता है आपके दोस्त हैं जान पहचान के लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम सता रही है है ना या जितने भी मशरूम फार्मर्स हैं आप जानते हैं उनको उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे मशरूम एक रिवोल्यूशन है इससे हेल्थ और वेल्थ दोनों आ सकते हैं आज के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है मशरूम के द्वारा हमारी जो पीढ़ी है स्वस्थ जीवन के लिए अग्रसर हो रही है मशरूम्स में कितने फ़ायदे हैं ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स आपको पता होगा तो यही हमारी कोशिश है आप इसमें थोड़ा योगदान दीजिए धन्यवाद